हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोयम अ पोयम ऑफ एट स्टैंडर्ड अ टाइम टू बिलीव रिट कंपोज बाय बी जे मॉर्बिटजर बी जे मॉर्बिटजर द्वारा लिखित आज हम ये पोयम पढ़ने वाले हैं एट स्टैंडर्ड के अ टाइम टू बिलीव बट बिफोर स्टार्टिंग पोयम बिफोर डिस्कसिंग द पोयम आई विश टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल स्टोरी ऑफ अ वंडरफुल वुमन एक वंडरफुल वुमन की आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट पीक है उस पर जो जो क्लाइम की है ऐसी एक लेडी उसके बारे में बताने वाला हूँ यस यू आर राइट आई एम स्पीकिंग अबाउट द अनुरिमा सिम्हा अनुरिमा सिम्हा नाम की जो औरत है जो उमन है उसके बारे में मैं बोलने वाला हूँ हु क्लाइम माउंट एवरेस्ट उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था यानी कि जो हाइएस्ट पीक है वर्ल्ड का उसके ऊपर वह चढ़ी थी उसे क्लाइम किया था क्लाइम किया ये बड़ी बात नहीं लेकिन उसने जिस सिचुएशन में ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया उस, उस पीक पर पहुँची वो काबिल तारीफ है हमें पता जो अनुरिमा सिम्मा है वो नेशनल हॉलीबॉल प्लेयर थी हमारे देश की इंडिया की और एक दिन क्या कर, क्या हुआ कि वो ट्रेन से जा रही थी ट्रेन से जाते वक्त उसकी जो उसका जो कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट में कंपार्टमेंट में कुछ बदमाश घुस आए और वो जो सोने की चेन पहनी हुई थी उसे वह छीनने लगे जब उसने अपोज किया जब अनुरिमा सिम्हा ने उन लोगों को अपोज किया तो उन लोगों ने क्या किया उसे पकड़ ट्रेन के बाहर उस कंपार्टमेंट के बाहर फेंक दिया और जब उसे बाहर फेंका गया उसी एट द सेम टाइम दूसरी ओर से भी एक ट्रेन उसी उस जो पटरी थी उस पटरी में से उस ट्रैक में से ट्रैक पर से एक ट्रेन आ रही थी और उस ट्रैक में से और ट्रेन जो है उसके ऊपर से चला चली गई किसके ऊपर से अनुरिमा सिन्हा के ऊपर से और पूरी रात रात का समय था और पूरी रात वो उस पटरी के ऊपर पड़ी रही उस ट्रैक पे ऊपर पड़ी रही और नेक्स्ट डे वेन द पीपल सहर जब पीपल ने लोगों ने उसे दिखा देखा देन दे हॉस्पिटलाइज हर उन्हें उन्होंने क्या किया उन्हें हॉस्पिटलाइज किया उन्हें हॉस्पिटल में ले गए और उसके बाद इलाज किया और देन जब उसे पता चला कि उसका उस एक्सीडेंट में ही शी हैड लॉस्ट हर लेग उस एक्सीडेंट में उसने अपना एक पैर गवाया था अभी ऐसी सिचुएशन जगह अगर किसी के सामने आती है तो क्या हो जाता है कि हमारे आ, आ, हम जो है हमारे नसीब के ऊपर दोष देते बैठते हैं या फिर हम आगे कुछ नहीं कर सकते ऐसा सोचते हैं बट शी डिसाइडेड टू क्लाइम माइंड माउंट एवरेस्ट नॉट ओनली शी डिसाइडेड नॉट ओनली शी डिसाइडेड बट ऑल्सो क्लाइम एंड सक्सेसफुली रीच एट द पीक ऑफ द एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट के टॉप पर वो चढ़ी जबकि उसका पैर नहीं था कैसे हुआ ये बिकॉज शी शी हैज सेल्फ बिलीव उसका खुद पर भरोसा था वो जो इंसिडेंस जो एक्सीडेंट्स उसके साथ हुआ था उसके ऊपर वो रोती नहीं बैठी तो तो उसने एज अ अपॉर्चुनिटी उस एक्सीडेंट को उसने अपॉर्चुनिटी समझ के लिया और उसने वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया एंड शी मेड हिस्ट्री और उसने एक हिस्ट्री बनाई इट मीन्स इफ वी हैव सेल्फ बिलीव वी कैन रीच टू अवर ड्रीम हमारा जो ड्रीम है उसके पास हम पहुंच सकते हैं वेन वी हैव सेल्फ बिलीव अगर हमारे पास सेल्फ बिलीव है तो हम कुछ भी कर सकते हैं ये थी स्टोरी ऑफ अनुरिमा सिम्हा अनुरिमा सिम्हा की एक छोटी सी स्टोरी थी जिसने एक पैर न होने के बावजूद भी जो दुनिया का सबसे बड़ा द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट उसे क्या किया क्लाइम किया ये जो यहाँ पर पोयम है अ टाइम टू बिलीव कंपोज बाय विजय मॉर्बिटर इस पोयम में भी द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंस्पायर अस वॉन्ट्स टू मोटिवेट अस ये पोएट भी हमें इस पोएम के जरिए मोटिवेट करना चाहता है कि अगर आपके पास सेल्फ बिलीव है आपके पास सेल्फ बिलीव है तो आप अपना जो ड्रीम है आपकी जो होप्स है उसे पूरे कर सकते हो सो लेट स्टार्ट द पोएम हम एक एक लाइन का मीनिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग हम सुनते आए हैं कि हर दिन की नई शुरुआत होती है सुनते आए हैं हम लोग हर दिन की नई शुरुआत होती है एंड पोएट ऑल्सो ये हर सींग हेयर टू अस वी हैव टू बिलीव टू इज टू नो दैट Every day is a new beginning. Every day is a new day with a 
विद अ न्यू बिगिनिंग हर दिन क्या होता है हर दिन की हर हर दिन की नई से शुरुआत होते है यानी कि पास्ट में अगर हमारे पास कल कुछ हुआ हो अगर उसके ऊपर ही हम रोते रहेंगे तो जो आने वाला दिन है उसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे जैसे कि लास्ट ईयर अभी सेवन्थ में थे आप हो सकता है कि सेवन्थ में आपको कम मार्क्स मिले इफ यू गॉट लेस मार्क इन सेवन स्टैंडर्ड सेवन स्टैंडर्ड में अभी आपको कम मार्क मिले बट इट इज नॉट एंड एक एंड नहीं है अभी आप एट स्टैंडर्ड में हो अगर आपका खुद पर भरोसा है तो इस साल यानी कि एट स्टैंडर्ड में आप अच्छे से मार्क मिला सक मि, मिला सकते हो आपको मिल सकते हैं इफ यू सेल्फ बिल्यू अगर आप इफ यू हाउ सेल्फ बिल्यू अगर आपका खुद पर विश्वास है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो ड्रीम है आपके अच्छे मार्क्स है वो मिला आपको मिल सकते हैं एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग हर दिन की नई शुरुआत होती है हर दिन नया होता है हर दिन की नई शुरुआत होती है हर दिन की नई शुरुआत हमें करनी चाहिए अगर पिछले साल कम मार्क मिले हैं तो इस साल हम क्या करेंगे आज से नई शुरुआत करेंगे और इस साल अच्छे से मार्क लेंगे आई अंडरलाइन दिस लाइन मैंने यहाँ पर इस लाइन को अंडरलाइन किया है एंड आई रोड हियर इन ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखा है इपिग्राम इपिग्राम इज अ फिगर ऑफ स्पीच ये जो लाइन है ये लाइन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इपिग्राम इट इज अ इपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज धिस लाइन स्टेट अ जनरल ट्रूथ ये क्या जनरल ट्रूथ है एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग हर दिन की नई शुरुआत है ये जनरल ट्रूथ है सच यानी कि ये सच है ये ट्रूथ है इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इपिग्राम so to believe is to know that every day is a new beginning to trust that miracles happen we have to trust we should trust miracles always happen hame bharosa karna chahiye ki miracles hote hai chamatkar hote hai jaise ki 7th standard ki aapki exam to cancel ho gayi ho gaya na aapke liye chamatkar aap to taiyar the aapke aap tension mein the ki abhi exam kaise denge पढ़ाई करना पड़ेगा पढ़ाई अगर नहीं हुई तो एग्जाम में कम मार्क मिलेगा ऐसे आपको टेंशन था लेकिन क्या हुआ द मिराकल्स हैपन्स विथ यू एंड यूर एग्जामिनेशन एज कैंसल आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्या हो गया कैंसल हो गया इट मीन्स इट दिस मिराकल्स हैपन्स विथ यू आपके साथ ये मिराकल हुआ है इज टू ट्रस्ट दैट मिराकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू हमें भरोसा करना चाहिए क्या करना चाहिए भरोसा करना चाहिए कि मिराकल्स होते हैं चमत्कार होते हैं एंड ड्रीम्स रियली कम ट्रू और हमारे जो ड्रीम्स है वट एवर वी हैव ड्रीम जो कुछ भी हमारे ड्रीम है दी दे इट रियली डू कम ट्रू इट मीन्स हमारे जो ड्रीम्स है वो क्या होते हैं पूरे होते हैं वी हैव वी शुड बिलीव वी शुड बिलीव दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग एंड मिराकल्स हैपन the miracles always happen with us and whatever our dream it will be complete it will be come true ye kya hoga hamare jo dreams hai wo bhi kya ho sakte hote hain pure hote hain aisa hame kya karna chahiye bharosa karna chahiye aisa meaning is line ka is line ke zariye the poet bj morbid sir uh, tell, uh, telling us the um, द मिराकल्स हैपन यानी कि चमत्कार होता है ये ऐसा हमें इस पोएम के जरिए इस लाइन्स के जरिए पोएट हमें बताते हैं और हमें क्या करना चाहिए भरोसा करना चाहिए नेक्स्ट एंजा इन द नेक्स्ट एंजा पोएट पोएट वॉन्ट्स टू टेल पोएट इज सेंग हियर टू बिलीव इज टू सी एंजल्स 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 यानी फरिश्ते फरिश्ते और आज जो हमारी सिचुएशन है द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड 19 कोविड 19 जो कोरोना uh, का जो डिसीज है उससे पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है सफर कर रहा है और इस सिचुएशन में जो लॉकडाउन की सिचुएशन है कोविड 19 की सिचुएशन है इस सिचुएशन में हमारे लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं कौन काम कर रहे हैं हमारे लिए यस yes. पुलिस डॉक्टर्स नर्सेज वार्ड बॉय ये सारे लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं एंड दीज आर द रियल एंजल्स फॉर अस वो क्या है हमारे लिए रियल एंजल्स है टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स वी हैव टू बिलीव हमें बिलीव करना चाहिए कि वी सी द एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स जो क्लाउड्स के बीच है जो क्लाउड्स है बादल है उस बादल में क्या करते हैं 
एंजल्स देव फरिश्ते हैं वो क्या करते हैं डांस करते हैं ऐसा हमें क्या करना चाहिए बिलीव करना चाहिए आई अंडरलाइन दिस लाइन एंड आई रोड हियर पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड दिस इज द पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच दिस लाइन इज अ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज द हियर द एंजल्स हैव बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डांसिंग जो ह्यूमन क्वालिटी है डांसिंग की वो किसी दी है एंजल्स को दी है इसलिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच टू नो द वंडर ऑफ अट स्टारडस्ट का स्टारडस्ट इट मीन्स हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं एक बहुत सारे स्टार्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो स्काई का जो एक अमेजिंग यानी कि मैजिकल क्वालिटी यहाँ पर हमें दिख देखने को मिल रही है हमें बिलीव करना चाहिए हमें पता होना चाहिए टू नो द वंडर ऑफ द स्टार डस्ट काय जो स्टार डस्ट काय होते हैं जो मैजिकल क्वालिटी होती है स्टार की वो हमें पता होनी चाहिए उसका जो आश्चर्य है वो हमें पता होना चाहिए एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून और जो लोग जो मून पर जो लोग हैं उसका उसकी जो विजडम विजडम यानी विद्वत्ता उनकी जो विद्वत्ता है उनकी विद्वत्ता हमें पता होनी चाहिए उसके उसकी विद्वत्ता उनमें विद्वत्ता ये हमें मानना चाहिए उसमें बिलीव करना चाहिए वी शुड बिलीव द एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स एंजल्स क्या करते हैं क्लाउड्स में डांस करते हैं जो स्टारडस्ट काय है जो स्काय है जिसमें मैजिकल क्वालिटी स्काय में हमें कभी कभी देखते हैं कि अलग अलग क्लाउड्स हमें देख शेप्स उसके दिखाई देते हैं स्काय में जो हमारे स्टार्स है स्टार्स हमें दिखते हैं और उसमें कुछ मैजिकल क्वालिटी होती है उसमें हमें क्या करना चाहिए बिलीव करना चाहिए एंड वी शुड एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून और जो मून पर जो लोग है उसकी विद्वत्ता हमें माननी चाहिए दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड आई ऑल्सो अंडरलाइन दिस लाइन एंड दिस इज द एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है बिकॉज हियर हियर रिपीटेशन ऑफ ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर कौन से लेटर का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है कौन से लेटर का यहाँ पर साउंड रिपीटेशन हो रहा है यम द हियर रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर यम यम का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है मीन्स इट इज अ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर मैंने स्टार डर्स का मीनिंग भी लिखा है ये जो स्टार डर्स है स्टार डर्स का मीनिंग क्या होता है हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी इट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंडा देन नेक्स्ट स्टैंडा To believe is to know the value of nurturing heart. Nurturing heart heart means nurturing. It means providing nourishment, care, and protection. I wrote, I mentioned here the meaning of nurturing. Nurturing का meaning यहाँ पर मैंने mention already किया है. Providing nourishment, care, and protection. जो हमें क्या करते हैं? Protection provide करते हैं. Nourishment हमारा पालन पोषण करते हैं. Then हमारी care लेते हैं. ऐसे hearts. ऐसे जो hearts हैं, उनकी क्या करनी चाहिए हमें? कदर करनी चाहिए उनकी वैल्यू वी शुड नो द वी शुड नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट नर्च जो हमारी केयर uh, करते हैं ऐसे लोगों के ऐसे हार्ट्स की हमें क्या करनी चाहिए केयर करनी चाहिए वो उनकी वैल्यू हमें जाननी चाहिए एंड इट इज आल्सो जनरल ट्रूथ ये क्या है जनरल ट्रूथ है एंड इट इज अ जनरल ट्रूथ इट मीन्स इट इज अपीग्राम फिगर ऑफ स्पीच जिस लाइन में क्या होता है जनरल ट्रूथ कहा जाता है पोएम में उसे हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इपिग्राम इस इज इट इज इपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज दिस लाइन स्टेट अ जनरल ट्रूथ ये लाइन हमें क्या बताती है जनरल ट्रूथ बताती है टू बिलीव इज टू नो द नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट द इनोसेंट ऑफ अ चाइल्ड आई इनोसेंस इनोसेंस इज मीन्स प्योरिटी आप अगर छोटे बच्चे देखोगे देखोगे तो छोटे बच्चों के आइज में उनकी आँखों में हमें क्या दिखाई देता है प्योरिटी दिखाई देती है यानी कि किसी तरह का आ, किसी तरह की जो भावनाएं है उसके उनके अंदर नहीं दिखाई यानी कि प्योरिटी उनकी जो आँखें हैं उसमें हमें इनोसेंस 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 दिखाई देते हैं द इन द इनोसेंट ऑफ अ चाइल्ड आइज एंड द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड एजिंग हैंड यहाँ पर आप हैंड्स देख रहे हैं जो हमारे पीपल्स है ग्रोविंग ओल्ड पीपल वो जो ओल्ड पीपल है उनके हाथों की जो ब्यूटी है वो ब्यूटी हमें समझनी चाहिए वो ब्यूटी हमें पता 
होनी चाहिए वो हमें उनकी जो वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए उनकी वैल्यू हमें जाननी चाहिए फॉर इट इज थ्रो देयर टीचिंग वी लर्न टू लव फ्रॉम वेयर वी लर्न टू लव वी लर्न टू लव फ्रॉम द एजिंग हैंड्स इट मीन जो एजिंग पीपल है जो ओल्ड पीपल है उनकी हाथों की खूबसूरती हमें पता होनी चाहिए वो हमें जाननी चाहिए उसमें बिलीव करना चाहिए बिकॉज दे टीचर्स हाउ टू लव दे हमें वो क्या करते हैं हमें पढ़ाते हैं वो हमें सिखाते हैं कि लव कैसे करते हैं यानी कि प्यार कैसे किया जाता है ये हमें वो लोग बताते हैं बिकॉज उनके जो हाथ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं एजिंग हैंड्स एक ऐसे ही नहीं होते हैं ऐसे ही होते हैं क्या बिकॉज दे लव अस और हमारे जो हम पे जो लव करते हैं जो प्यार करते हैं उसके लिए वो बहुत सारा कष्ट भी उठाते हैं उसकी वजह से उनके हाथ भी जो बुढ़ापे में है ओल्ड जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनके हाथ भी हमें ऐसे दिखाई देते हैं सो इट इज द ब्यूटी ऑफ इट इज द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड्स जो ओल्ड पीपल है उनके हाथों की क्या है ये ब्यूटी है उनमें भी हमें बिलीव करना चाहिए वो भी उनकी जो वैल्यू है वो हमें जाननी चाहिए इट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंडा एंड एल्सो हियर अंडरलाइन दिस लाइन एंड इट इज अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज हियर द रिपीटेशन ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर टी एंड आई यहाँ पर टी एंड आई जो लेटर है उनका क्या हो रहा है रिपीटेशन उसका साउंड जो है रिपीट हो रहा है इट मीन्स इट इज अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस टैंजा वी शुड बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट जो नर्चरिंग हार्ट है जो लोग हमारी केयर करते हैं जो हमें नरिशमेंट हमारी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जो लोग हमारे प्रोटेक्शन करते हैं उनका उनके जो हार्ट है उनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए उसमें हमें बिलीव करना चाहिए जो चाइल्ड्स है चाइल्ड उनके आंखों की जो आंखों में जो प्योरिटी हमें दिखाई देती है इनोसेंस हमें दिखाई देते हैं उनमें हमें विश्वास होना चाहिए देन एंड वी शुड वैल्यू द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड हु टीच अस हाउ टू लव जो हमें प्यार कैसा किया जाता है ऐसे जो पढ़ाने वाले हमारे जो ओल्ड पीपल है उनके जो हाथों की ब्यूटी है वो उनमें वो हमें उनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए उसमें हम हमें बिलीव करना चाहिए इट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस टैंजा आई मैंशन हेयर द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स भी यहाँ पर मैंशन किया है जैसे कि नर्चरिंग इनोसेंस एंड एजिंग देन नेक्स्ट टैंजा द फोर्थ स्टैंडा ऑफ दिस पोयम टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस इट इज अ जनरल ट्रूथ ये क्या है जनरल ट्रूथ है And it means अगर ये general truth है it means कौन सी figure of speech है ये epigram it is epigram uh, figure of speech because दिस line state general truth ये जो line है क्या बता रहे हैं हमें general truth बता रहे हैं because we to believe is to find the strength we have a strength हमारे अंदर हमारे पास क्या है strength है we have courage within us हमारे अंदर क्या है courage है strength है and we should find it जो हमारे अंदर की अंदर का courage है जो हमारे अंदर का जो हमारे अंदर की स्ट्रेंथ है उसे क्या करनी चाहिए हमें फाइंड करना चाहिए उसे बाहर निकालना चाहिए उसे फाइंड करना चाहिए और उसमें हमें बिलीव करना चाहिए वी हैव स्ट्रेंथ वी ऑल हैव स्ट्रेंथ वी ऑल हैव अ करेज बट हमारे पास करेज है स्ट्रेंथ है लेकिन उसे बाहर निकले उसे ढूंढने के हमें क्या करना पड़ेगा उसे ढूंढना पड़ेगा हम जब अपने अंदर ये चीज़ें ढूंढेंगे तब हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी उसमें हमें बिलीव करना चाहिए देन व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन यहाँ पर जो फ्रेज है पिक अप द पीसेस इसका मीनिंग लिखा गया है मैंशन किया गया है मैंने यहाँ पर मैंशन किया है रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक और डिजास्टर क्या होता है कि इन और लाइफ हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से हादसे होते हैं ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जिनके वजह से हमें शॉक यानी कि हम शॉक में पहुंच जाते हैं या फिर हमें आ, कुछ डिफिकल्टीज़ का आ, सामना करना पड़ता है कुछ डिजास्टर हमारे लाइफ में होते हैं बट हमें क्या करना है वेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन हमें क्या करना चाहिए उस उस सिचुएशन से जो हमारे जो शॉक में से यानी कि जो डिजास्टर्स हमारे सामने हैं उनमें से निकलकर नए से शुरुआत करनी चाहिए करनी है ऐसा हमें क्या करना करना आ, करना चाहिए वी शुड बिलीव इट हमें बिलीव करना चाहिए कि वी शुड बिगिन अगेन 
वी शुड रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर शॉक एंड डिजास्टर डिजास्टर जो शॉक हमारे लाइफ में है जो प्रॉब्लम्स है उससे निकलकर हमें क्या करनी है नई ऐसी शुरुआत करनी करनी है ऐसा हमें बिलीव करना चाहिए इट इज द मीनिंग ऑफ दिस टैंजा देन नेक्स्ट टैंजा द फिफ्थ टैंजा ऑफ दिस पोयम टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन हमें बिलीव करना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं है हम कभी भी अकेले नहीं है To believe is to know we are never alone. That life is a gift. इस लाइन को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है To believe is to know we are never alone. That life is a gift. It is a general truth. हम कभी भी अकेले नहीं होते हम कभी भी अकेले नहीं है And our life is a gift. माई लाइफ इज अ गिफ्ट हमें पता होना चाहिए कि और लाइफ इज अ गिफ्ट हमारी जो लाइफ हमें मिली है वो क्या है एक गिफ्ट है हमारे लिए एक गिफ्ट है इट मीन्स इट इज जनरल ट्रूथ इट मीन्स इट इज अपीग्राम फिगर ऑफ स्पीच ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इपीग्राम है बिकॉज दिस लाइन दिस लाइन स्टेट अ जनरल ट्रूथ ये जो लाइन है हमें जनरल ट्रूथ बताते हैं यहाँ पर मैंने एक इस लाइन को दैट लाइफ इज अ गिफ्ट जो लाइन है इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है और नीचे लिखा है मेटाफर मेटाफर इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच एंड दिस लाइन इज अ जो लाइन है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है दैट लाइफ इज अ गिफ्ट मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इट मीन्स हियर लाइफ लाइफ इज इम्प्लीसिटली कंपेयर टू गिफ्ट यहाँ पर जो लाइफ है लाइफ को किससे कंपेयर किया गया है गिफ्ट से कंपेयर किया गया है इट मीन्स इट इज अ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन हम कभी भी अकेले नहीं है ऐसा हमें बिलीव करना है एंड दैट लाइफ इज अ गिफ्ट और हमारी जो लाइफ हमें मिली है द और लाइफ इट इज अ गिफ्ट जो लाइफ हमें मिली है वो क्या है हमारे लिए गिफ्ट है तोहफा है ऐसा हमें बिलीव करना चाहिए एंड दिस लाइफ इज अवर टाइम टू चेरिश इट इट मीन्स चेरिश इट मीन्स होल्ड समथिंग एज वेरी डियर ऑफ ग्रेट वैल्यू यहाँ पर मीनिंग मेंशन किया गया है कि ये जो लाइफ है लाइफ इज दिस दिस लाइफ इज अ गिफ्ट ये हमें गिफ्ट में मिली है सो so, हमें क्या करना चाहिए इस लाइफ को बहुत ही प्यार से हमारे संभाल कर रखना है इसकी वैल्यू हमें जाननी है बिकॉज दिस लाइफ इज अ गिफ्ट ये गिफ्ट मिले और गिफ्ट ऐसे ही मिलते हैं क्या नहीं तो उसकी कुछ वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू हमें पता करनी चाहिए पता होनी चाहिए उसमें हमें बिलीव करना चाहिए कि हमारी लाइफ जो है वो क्या है वैल्यूएबल है और लाइफ इज अ वैल्यूएबल हमारी लाइफ क्या है वैल्यूएबल है उसे हमें संभाल कर रखना है यानी कि हमारे संभाल कर हमें वो लाइफ जीनी है ऐसा हमें क्या करना है बिलीव करना है इट वॉज द मीनिंग ऑफ दिस टैंजा देन नेक्स्ट एंड लास्ट टैंजा ऑफ दिस पोएम To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. हमें believe करना चाहिए We should believe the wonderful surprises are just waiting to happen in our life. हमें believe करना चाहिए कि ऐसे wonderful surprises, कुछ surprises हमारे life में हो गए यानी कि life में होते हैं ऐसा हमें believe करना चाहिए जैसे कि अभी आ, देखते हैं कि कल दिन भर हमारे यहाँ क्या धूप थी हमें पता भी नहीं था कि बारिश हो सकती है लेकिन अचानक से बारिश हो गई क्या हुआ इट वॉज द सरप्राइज इट वॉज सरप्राइज फॉर फार्मर्स फार्मर्स के लिए क्या था एक सरप्राइज था क्योंकि बारिश होगी ऐसी आशा तो नहीं थी लेकिन अचानक से बारिश हो गई एंड इट वॉज द बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स जो फार्मर्स है उनके लिए बेनिफिशियल थी बारिश और उनके लिए सरप्राइज था ये कि बारिश हो गई सो वी शुड बिलीव We should believe that wonderful surprises are just waiting to happen. हमारे life में भी कुछ surprises होने वाले हैं हो हो सकते हैं और वो क्या कहे बिल्कुल waiting पर है यानी कि कुछ ही समय में कुछ ही देर में अभी वो हो सकते हैं ऐसा हमें believe करना चाहिए And it is also epigram figure of speech because of this line state a general truth. ये जो line है ये क्या general truth है होती है होती है यानी कि जो सरप्राइजेस है हर हमारे लाइफ में वंडरफुल सरप्राइजेस होते हैं जो हमारे लाइफ में हमेशा होते रहते हैं हमें इसमें क्या करना चाहिए बिलीव करना चाहिए कि सरप्राइजेस हमें मिलते हैं एंड ऑल ओवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच 
विदिन रीच पॉसिबल टू अचीव व्हाट एवर अवर होप्स जो कुछ भी हमारी होप्स है व्हाट एवर अवर ड्रीम्स जो कुछ भी हमारे ड्रीम्स है वो क्या है यार पॉसिबल टू अचीव उन्हें उन्हें अचीव करना पॉसिबल है इफ ओनली वी बिलीव बट कब वो पॉसिबल होगा इफ वी बिलीव ओनली अगर अगर हम बिलीव करते हैं इफ यू हैव सेल्फ बिलीव अगर हमारा खुद पर भरोसा है अगर हमारा खुद पर भरोसा है इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ अगर लाइफ की तरफ हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है तभी हम क्या कर सकते हैं वी शुड कंप्लीट वी शुड रीच टू आवर ड्रीम्स वी शुड कंप्लीट आवर होप तभी हम क्या कर सकते हैं हमारे होप जो है हमारे ड्रीम्स है उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है सेल्फ बिलीव है इफ यू बिलीव इन आवर सेल्फ जब हम खुद पर भरोसा करेंगे खुद में भरोसा करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं हमारे होप्स एंड ड्रीम्स है उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं पूरे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो सकती है ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हो सकती है बट वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ पर हमें क्या करना चाहिए खुद पर भरोसा करना चाहिए पहले स्टैंडा में पोइट ने कहा है कि एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग हर दिन की नई शुरुआत होती है मेरेकल्स हैपन इन आवर लाइफ ऑलवेज हैपन इन आवर लाइफ मेरेकल्स हमेशा हमारे जीवन में होते हैं लाइफ में होते हैं हमारे जो ड्रीम्स हैं वो भी पूरे होते हैं उनमें क्या करना चाहिए हमें बिलीव करना चाहिए हमें उनमें बिलीव करना चाहिए सेकंड स्टैंड में पोइट ने बताया कि वी शुड बिलीव टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स जो क्लाउड्स है क्लाउड्स के अलग अलग शेप हम देखते हैं उनमें क्या करते हैं जो फरिश्ते हैं एंजल्स यानी फरिश्ते जैसे कि आज हमारे लिए फरिश्ते जो है डॉक्टर्स पुलिस वगैरह हमारे लिए फरिश्ते हैं तो उसी तरह से फरिश्ते क्या करते हैं क्लाउड्स में डांस करते हैं एंड वी शुड बिलीव द स्टारडस्ट का एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून जो मून में मून के ऊपर जो मैन है उसका विजडम उसकी विद्वत्ता भी उसकी विद्वत्ता में हमें बिलीव करना चाहिए देन वी शुड बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट जो लोग हमारी केयर करते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं जो हमारा नरिशमेंट करते हैं वी शुड नो द वैल्यू ऑफ That nurturing heart, उन उन ऐसे लोगों के ऐसे heart के हमें क्या करनी चाहिए value करनी चाहिए We should uh, then the innocent of a child's eyes and the beauty of the aging hands, for it is through their teachings we learn to love. और ऐसे लोग जिन जो aging hands है जो old people है उनसे हम सीखते हैं कि how to love, love कैसे करते हैं ये सीखते हैं ऐसे लोगों की और जो purity हम child के यानी कि छोटे बच्चों के आँखों में देखते हैं उनकी वैल्यू हमें करनी चाहिए उसमें बिलीव हमें करना चाहिए देन पोइट ने इस स्टैंडा में फिफ्थ स्टैंडा में बताया वी आर नेवर अलोन हम कभी भी अकेले नहीं है एंड आवर लाइफ इज अ गिफ्ट और जो हमारी लाइफ हमें मिली है वो क्या है हमारे लिए गिफ्ट है एंड उस लाइफ को हमें संभाल कर जीना है उसमें हमें बिलीव करना है उसे संभाल कर रखना है देन इन द लास्ट स्टैंडा पोइट टोल्ड गिव अ मैसेज तो वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन इन आवर लाइफ जो वंडरफुल सरप्राइजेस है वो हमारे लाइफ में बिल्कुल हो मिलने कुछ सरप्राइजेस हमें लाइफ में मिलने वाले हैं वो होने वाले हैं एंड आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन टू रीच अभी वो क्या है पूरे होने हमारे जो होप्स है या ड्रीम्स है वो पूरे होने वाले हैं और ये सब कई कब होगा इफ वी If only we believe, if we have self belief, अगर हम believe करते हैं तभी हमारे जो dreams है ये पूरे होते हैं इस तरह से ये पोएम थी बाय बी जे मॉर्बिट सर मॉर्बिट सर इन्होंने जो कंपोज की थी ये पोएम इस तरह से ये पोएम इसका मीनिंग हमने देखा है इट वॉज अ वेरी इंस्परेशनल पोएम बहुत ही इंस्परेशनल पोएम है इट गिवज इंस्परेशन टू अस ये जो पोएम है हमें क्या करती है इंस्पिरेशन देती है ये हमें अभी एट स्टैंडर्ड की पहली ही पोएम हमें दी गई है क्यों दी गई है हमारे लाइफ में भी अगर सेवन स्टैंडर्ड में हमारे कुछ गलतियां हो गई हो कम मार्क्स मिले हो या फिर स्टडी नहीं की हो लेकिन इस साल क्या करना है हमें नए से शुरुआत करनी है एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग और हमें खुद पर भरोसा करना है कम मार्क मिले यानी कि एंड नहीं हुआ तो अभी नए से हम शुरुआत करनी करनी हमें उसकी शुरुआत करनी है और हमारा सेल्फ बिलीव विथ सेल्फ बिलीव आपके खुद के खुद के ऊपर भरोसा कर कर हमारे जो पूरे ड्रीम्स है अच्छे मार्क लेने के ड्रीम्स है उन्हें पूरे करने हैं जो हमारे लेसन्स है इंग्लिश के लेसन्स हो अदर सब्जेक्ट्स हो अभी इस साल मुझे 
अगले साल पिछले साल हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ बातें नहीं समझ में आए लेकिन इस साल मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी ऐसा हमें क्या करना है बिलीव करना है इट वॉज द पोएम इट गिव वेरी इट द पोएट मोटिवेट अस बाय दिस पोएम टू टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ थैंक यू